அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லிம்போசைட்ஸ் இந்த லிம்போசைட்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த லிம்போசைட்ஸினுடைய அக்கரன்ஸ் அதாவது அது எங்கே இருக்குது நம்ம உடம்பில் அது எங்கேருந்து உருவாக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய செல்லினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் செல் அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வகைகள் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அது எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது அது என்னென்ன பணிகளை செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கரன்ஸ் இது வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூபிசியில் இருக்கிறது சரிங்களா நம்ம உடம்பில் டபிள்யூபிசினா உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டைப்ஸில் இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த லிம்போசைட்ஸ் இருக்குது தான் இந்த லிம்போசைட்ஸினுடைய செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் சரவுண்டட் பை ஸ்மால் சைட்டோப்ளாசம் நார்மலாக இதில் மூணு டைப் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸை நாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த டைப்ஸை பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசலாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பற்றி பின்னாடி பேசலாம் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த செல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு அனிமேட்டட் பிக்சரு இந்த அனிமேட்டட் பிக்சரில் வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு புது செல்லு சரியா பெரிய செல்லு இந்த செல்லுக்குள்ளே இது ஃபுல்லும் நியூக்ளியஸ் ரைட்டா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் பெரிய உட்கரு அதை கொண்டுள்ளது இதான் உட்கரு பெரிய உட்கரு அதுக்கப்புறம் சின்ன சைட்டோப்ளாசம் இது ஃபுல்லாக சைட்டோப்ளாசம் சரிங்களா ஸோ பெரிய உட்கரு சின்ன சைட்டோப்ளாசம் பெரிய உட்கரு சின்ன சைட்டோப்ளாசம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து லிம்போசைட்டனுடைய பேசிக் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டா அப்போ அக்கரன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துருக்கோம் அது போக என்ன செல் ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய செல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நாம் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படமாக பார்த்தோம் இப்போ அந்த மூணு டைப்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அதில் இந்த ரெண்டு டைப்பை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு மூணாவது டைப்பை கடைசியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டீ லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் பி லிம்போசைட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போன் மேரோவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க சரியா போன் மேரோனா என்னது எலும்பு மஜ்ஜை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எலும்பு மஜ்ஜையில் உற்பத்தி ஆகுது அதில் பி செல்ஸும் எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் உற்பத்தி ஆகுது டீ லிம்போசைட்ஸும் எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் உற்பத்தி ஆகுது உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பி செல்ஸ் வந்து போன் மேரோவில் உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது டீ செல்ஸ் வந்து போன் மேரோவில் உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பி லிம்போசைட்ஸ் வந்து ஸ்டே இன் போன் மேரோ சரியா போன் மேரோலேருந்து உற்பத்தியாகி போன் மேரோலேயே தங்கிடுது சரியா தங்கி முடித்ததுக்கப்புறம் எது வரைக்கும் தங்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்டில் தே மெச்சூர்டு அது முதிர்ச்சி அடைவதும் வரை சரியா முதிர்ச்சி அடைகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸனுடைய சைஸ் பெருசாகிறது அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய செல் மெம்பரின் இருக்கு இல்லையா செல் சவ்வு அது வந்து மெச்சூர்ட் ஆகிறது அந்த செல் சவ்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய புரதங்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகணுமா ரைட்டா அதே மாதிரி அந்த லிம்போசைட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்குள்ளையும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட ஏற்பட வேண்டுமாம் அந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் முதிர்ச்சி அடைதல் அப்படிங்கிற ஒரு வினை நடக்கும் சரிங்களா முதிர்ச்சி அடைஞ்சிரும் ரைட்டா அப்போது இந்த மெச்சுரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த பி செல்ஸ் வந்து போன் மேரோலையே தான் இருக்கும் போன் மேரோலையே ப்ரொடியூஸ் ஆகி போன் மேரோலையே இருந்து மெச்சூர் ஆகும் ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கும் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் தென் தே சர்க்குலேட் இன் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் சரியா பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே அது போய்டும் அப்போ அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய பணி என்ன பி செல்ஸ்க்கு என்ன பணி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஏற்கனவே நாம் வந்து எம்ஹெச்சி டூ எம்ஹெச்சி ஒன் இப்படிங்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நாம் போட்டிருக்கிறோம் அதில் எம்ஹெச்சி டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பி செல்ஸு அதனுடைய பணி என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நாம் பேசியிருப்போம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோலையும் நம்ம கொஞ்சம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போது பி லிம்போசைட்ஸு போன் மேரோலேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகி போன் மேரோலேயே இருக்கும் மெச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் பிளட் ஸ்ட்ரீம் குள்ளே சக்கு சர்க்குலேட் ஆகும
லிம்ஃப் நோடு சம்மந்தமாக தனியாக நாம் ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பி செல்ஸுக்கு என்னென்ன பணி அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக அதில் பேசியிருப்போம் சரிங்களா அப்போ பி செல்ஸ் வந்து போன் மேரல உற்பத்தியாகி போன் மேரலையே தங்கி மெச்சுரேஷன் ஆகி பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே வந்து அதிலிருந்து செலது லிம்ஃபுக்குள்ளே ஸ்ப்ளீனுக்குள்ளே லிம்ஃப் நோடுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகுது அப்போது பி செல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளேயும் சுற்றிகிட்டு இருக்கு லிம்ஃபுக்குள்ளேயும் இருக்கு ஸ்ப்ளீனுக்குள்ளேயும் இருக்கு லிம்ஃப் நோடுக்குள்ளேயும் இருக்கு சரியா நேண நீர் முடிச்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் லிம்ஃப் நோடு ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னா மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது லிம்ஃப் அப்படின்னா நேண நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது சரிங்களா அப்போ பி செல்ஸினுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அக்கரன்ஸ் எங்கே இருக்குது அதனுடைய சோர்ஸ் அது எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பி செல்ஸ் பொறுத்தவரில் இப்போ டி செல்ஸு என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் போன் மேரோவில் தானே உற்பத்தி ஆகிற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ போன் மேரோவில் அது உற்பத்தி ஆன உடனே அது வெளியே போயிடும் சரியா பி செல்ஸ் அங்கேயே இருக்கும்னு படித்தோம் மெச்சுரேஷன் வரைக்கும் ஆனால் டி செல்ஸ் வந்து அங்கேருந்து வெளியே போயிடும் எங்கே போய் அது மெச்சுரேஷன் ஆகுதான் அது வந்து தைமஸில் போய் மெச்சுரேஷன் ஆகுதாம் சரியா தைமஸ்னா என்னது அது ஒரு கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா அந்த தைமஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நாம் போட்டிருக்கிறோம் சரிங்களா அந்த தைமஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அங்கே போய் மெச்சூர்ட் ஆகும் அப்படி மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன் தே அக்யூமுலேட் இன் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ்னா என்னது இந்த செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் சரியா இரண்டாம் நிலை நினநீர் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா அந்த செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் தான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தமே இந்த ஸ்ப்ளீனு லிம்ஃப் நோடு இதெல்லாம் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுக்குள்ளே போய் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் பாருங்கள் அப்போது பி லிம்ஃபோசைட்ஸ்னால் அது எங்கே உற்பத்தி ஆகி எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ்னால் அது எங்கே உற்பத்தி ஆகி எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பொதுவாக லிம்ஃபோசைட்டுக்கு என்னங்க ஃபங்க்ஷன் அது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம் ஆல்ரெடி நீங்கள் எம்ஹெச்சி டூ எம்ஹெச்சி ஒன் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு புலப்பட்டிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த லிம்ஃபோசைட்டில் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு பணியை செய்கிறதுக்கு அதனுடைய செல் வால் செல் வால் கிடையாது சாரி செல் மெம்ரேன் இருக்கு அந்த செல் மெம்ரேனில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அது என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிசப்டார் உணர்வேற்பிகள் அப்படின்பாங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன் தேர் செல் மெம்ரேன் ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன் தேர் செல் மெம்ரேன் உணர்வேற்பிகள் இந்த உணர்வேற்பிகள் வந்து பி லிம்போசைட்ஸ்லேயும் காணப்படும் டி லிம்போசைட்ஸ்லேயும் காணப்படும் அதனுடைய செல் மெம்ரேனில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம் இந்த ரிசப்டார் எதுக்காக செயல்படுது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பி லிம்ஃபோசைட்ஸில் இந்த ரிசப்டார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க அக்செப்ட் த ஆன்டிஜன் தே பிகம் ஆக்டிவேட்டட் சரியா அதாவது எந்த ஆன்டிஜனுக்கு எகேன்ஸ்டாக இந்த பி செல்ஸ் சண்டை போட போகுதோ அந்த டி செல்ஸை சாரி அந்த பி செல்ஸ் வந்து எப்படி ஆன்டிஜனை ரெகக்னைஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த டி செல்ஸினுடைய ஆக்டிவிட்டி சம்மந்தமாக எம்ஹெச்சி டூ அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும் அதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு பாக்டீரியாவோ அல்லது வைரஸோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளோ ஃபாரின் மெட்டீரியலோ உள்ள வரும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்மளுடைய மேக்ரோஃபேஜஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த ஆன்டிஜனை வந்து பிடிச்சி அதை வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய செல் மெம்பரேனில் இருக்கக்கூடிய எம்ஹெச்சி டூ மேலே கொஞ்சம் ஆன்டிஜனை வச்சுருக்குமாம் உடனே டி செல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல போய் அந்த ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதாவது சைட்டோகின்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிக அளவுக்கு டீ செல்ஸையும் அதிக அளவுக்கு மேக்ரோஃபேஜையும் உற்பத்தி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அந்த டி செல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு மேலே பி செல்ஸை கூப்பிடும் அந்த டி செல்ஸ் மேலேயும் சில ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கும் அந
சரிங்களா ஏற்கனவே எம்ஹெச்சி டூ வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பேசியிருப்போம் என்ன சார் இவ்வளோ கடகடனு இதை போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் எம்ஹெச்சி டூ அந்த வீடியோவில் ரொம்ப தெளிவாக நாம் வந்து பேசியிருக்கிறோம் சரியா ஸோ அப்போது பி செல்ஸினுடைய பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து வந்த ஆன்டிஜனை மேக்ரோஃபேஜஸ் வாங்குது அது டீ செல்ஸ்கள் காமிக்குது டீ செல்ஸ் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிறைய சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மேக்ரோஃபேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சு டீ செல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சு பி செல்ஸை கூப்பிட்டு பி செல்ஸுக்கு அந்த ஆன்டிஜனை காமிக்குது காமிக்கும் பொழுது அந்த ஆன்டிஜனை ரிசெப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அதில் ரிசெப்டார் வேணும் தானே பி செல்ஸில் அப்போ அந்த பி செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டார் தான் உணர்வு இருப்புகள் அதுதான் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது இங்கேருந்து டி செல்ஸு காமிக்கக்கூடிய ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது பி செல்ஸுக்கு ஆன்டிஜனை காமிக்கக்கூடிய டி செல்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் அப்படிப்பாங்க சரியா டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் இந்த டீ ஹெல்பர் செல்ஸுக்கும் பி செல்ஸும் வந்து அப்பப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸுக்காக சரிங்களா அப்போ அந்த டீ செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஷோயிங் த ஆன்டிஜன் டு த பி செல்ஸ் அண்ட் த பி செல்ஸ் என்ன பண்ணும் ஆன்டிஜனை பார்த்துட்டு ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா தே பிகம் ஆக்டிவேட்டட் அது ஆக்டிவேட் ஆகுது எது பி செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸ் ஆக்சுவலி பிளாஸ்மா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு பி செல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த பி செல்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆன்டிபாடிஸை யார் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம உடம்புல பி லிம்போசைட்ஸ் மட்டும்தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறது நோய் எதிர்ப்பு பொருள் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜனுக்கு எகேன்ஸ்டாக ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய திறன் பி செல்ஸுக்கு பி லிம்போசைட்ஸுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அந்த ஆன்டிஜனை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இப்போ நம்ம பேசணும் அந்த ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டீ ஹெல்பர் செல்ஸு உதவி செஞ்சுருக்கு இல்லையா அதனால தான் அதுக்கு பேர் டீ ஹெல்பர் செல்ஸ்னு வச்சா பேர் இந்த பி செல்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இன் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஜன் அதே மாதிரியான ஆன்டிஜன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக எப்படி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கற்று வச்சுருக்கோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பி செல்ஸ் ஓன்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லா பி செல்ஸுக்கு எகேன்ஸ்டாகவும் ஆன்டிஜன் வந்து ஷோ ஆகும் சரியா டி செல்ஸ் வந்து பி செல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காமிக்கும் என்னத்தை ஆன்டிஜனை காமிக்கும் அதை தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி டயக்ராமில் பார்த்தமே இந்த இருக்கு இல்லையா டி ஹெல்பர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த ஆன்டிஜனை ஷோ பண்ணுது இந்த பி செல்ஸ் வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது அந்த பி செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிடும் ஆனால் எல்லா ஆன்டிஜன் எல்லா பி செல்ஸும் ஆன்டிபாடிஸை உற்பத்தி செய்யுமா நோய் எதிர்ப்பு பொருளை பண்ணாது ஏன் பண்ணாது ஏன்னா அந்த ஆன்டிஜனை சில பி செல்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்குமா அப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்க செல்ஸ் பேர் தான் வந்து மெமரி செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க பி செல்ஸில் ஒரு டைப் தான் மெமரி செல்ஸ் இந்த மெமரி செல்ஸ் எதுக்குங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இரண்டாம் நிலை நோய் தடை காப்பு தொலங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருப்போம் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தடவை டிசீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டிசீஸ் வந்து முதல் தடவை வரும் பொழுது அவள் அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அந்த டிசீஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக என்னென்ன ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் உற்பத்தி செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுமா ரெண்டாவது தடவை அதே மாதிரியான டிசீஸ் வரும் பொழுது அல்லது அதே டிசீஸ் வரும் பொழுது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஈஸியாக சண்டை போட்டு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ஜெயிச்சிடுமா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிச்சு நம்ம உடம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பி செல்ஸ் வந்து ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆன்டிபாடிஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடும் அந்த ஆன்டிஜனினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அண்ட் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த ஆன்டிபாடியை கரெக்டாக உற்பத்தி செஞ்சால் அந்த ஆன்டிஜன் நியூட்ரலைஸ் ஆகும் அல்லது சாகும் இப்படிங்கிறத தெளிவாக நம்மளுடைய பி செல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணிடும் மொதல் தடவையவே சரிங்களா ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை ஞாபகமும் வச்சுருக்கோம் சரியா சில செல்ஸு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆன்டிஜனை காலி பண்ணோம் சில பி செல்ஸ் வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடும் எந்த ஆன்டிஜன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா அதே ஆன்டிஜன்
இது சம்மந்தமாகவும் ஏற்கனவே நாம் எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூ அப்படிங்கிற வீடியோவில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் எங்கே சார் அதே வீடியோவை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் பேசினீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தினுடைய கோர் இம்யூனாலஜி லெசனுடைய கோரே அங்கே தான் இருக்குது அந்த எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூவில் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டீ லிம்போசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது தே டூ நாட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் டீ லிம்போசைட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஆன்டிபாடிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டீ லிம்போசைட்ஸு எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஆனால் டீ லிம்போசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கிறோம் தே ரெக்கக்னைஸ் ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜனை வந்து அது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது இங்கேருந்து ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸுக்கிட்ட இருந்து அண்ட் டெஸ்ட்ராய் தம் சரிங்களா ரெண்டு விதமான லிம்போசைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூலேயே டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் அண்ட் கில்லர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இந்த டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது டீ கில்லர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே அங்கே பேசியிருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி நான் இதை நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுதோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் சைட்டோக்கின் அண்ட் ஆக்டிவேட்ஸ் பி செல்ஸ் சரியா ஏற்கனவே இதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதை நம்ம பேசணும் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்டிஜன் இங்கே வச்சுருக்கோம் இந்த ஆன்டிஜன் வந்து எம்ஹெச்சி டூ வழியாக வெளியில் காமிக்கப்படும் அதை வந்து டீ செல்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிடும் சரியா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண டீ செல்ஸ் வந்து சும்மா இருக்காது அந்த டீ செல்ஸ் வந்து சைட்டோக்கின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செஞ்சு பி செல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் பி செல்ஸை ஓடியாங்க ஓடியாங்கன்னு கூப்பிடும் அட் தி சேம் டைம் மேக்ரோஃபேஜஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கும் அதே மாதிரி டீ செல்ஸும் தன்னாக்கில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அந்த வேலையை செய்கிறது தான் இந்த டோட்டல் டீ ஹெல்பர் செல்ஸினுடைய வேலை டீ கில்லர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இப்போ ஒரு செல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நார்மலாக வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் மட்டுமல்ல ரைட்டா மேக்ரோஃபேஜஸில் வந்து எம்ஹெச்சி டூ இருக்கும் அந்த எம்ஹெச்சி டூ வந்து இந்த ஆன்டிஜனை காமிக்கும் சாதாரணமாக ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே எம்ஹெச்சி டூ இருக்காது எம்ஹெச்சி ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த எம்ஹெச்சி ஒன் வந்து ஆன்டிஜனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அந்த செல் வந்து இட் ஹஸ் பீன் இன்ஃபெக்டட் பை எ வைரஸ் ஆர் பாக்டீரியா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செல் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்ஃபெக்ட் ஆன செல்லினுடைய செல் மெம்பரனில் இருக்கிற எம்ஹெச்சி ஒன்னில் அந்த ஆன்டிஜனுடைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதுவும் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ் அந்த ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது அது எம்ஹெச்சி ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு அது வெளியில் காமிக்கும் அந்த இடத்துல இந்த டீ செல்ஸ் வந்துட்டு அதே டீ லிம்போசைட்ஸ் தான் சரியா இந்த டீ லிம்போசைட்ஸ் எம்ஹெச் இது மேக்ரோஃபேஜஸ் கூட வந்து ஒரு மாதிரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் இந்த இன்ஃபெக்டட் செல் கூட எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சைட்டோடாக்சின்ஸ் many of the cytotoxins will be produced and it will kill the cells end the cell vandu infect aayiruko and the cell saav adichirum right cytotoxic adanalada t killer cell nu vacham peru seriya appo t helper cells and t killer cells abingiradhu enna nu ungalku therinjirukom helper cells abingiradhu produce cytokine and activates b cells and at the same time killer cells move around the body odambu full and the cytokine cells t killer cells vandu suthikitte irukum ரைட்டா அது எந்த இடத்துல இந்த ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்லாக ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் இருக்கோ அதை பூரா சாவடிச்சிடும் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் த இன்ஃபெக்டட் ஆர் டேமேஜ்டு செல்ஸ் ஏற்கனவே வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆன செல்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் எல்லாமே எம்ஹெச்சி ஒன்றில் ஆன்டிஜனை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை கொள்ளுறது தான் இந்த டீ கில்லர் செல்ஸினுடைய வேலை சரிங்களா இது போக இன்னும் ரெண்டு டைப் வந்து நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறோம் ஏற்கனவே வந்து பி லிம்போசைட்ஸ் டீ லிம்போசைட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லியிருக்கோம் அது போக இன்னும் ரெண்டு விதமான செல்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸும் மோனோசைட்ஸும் என்ன ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நார்மலாக மேக்ரோஃபேஜஸ் அது இருக்குது அப்படின்னா அது இந்த மோனோசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மோனோசைட்ஸ் தான் வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் ஆகும் சரிங்களா மோனோசைட்ஸ் மெச்சூர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் தேர் சைஸ் அண்ட் இட் வில் பிகம் மேக்ரோஃபேஜஸ் சரியா தேர் பெர்ஃபார்ம் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் நம்மளுடைய பிளட் செல்லுக
பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது மோனோசைட் சரியா இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பி செல்ஸுக்கும் டி செல்ஸுக்கும் ஒரு துணையாக இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எப்படி ஒரு துணையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு நாம் இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சிடலாம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மேக்ரோஃபேஜ் ரைட்டா இந்த மேக்ரோஃபேஜும் நியூட்ரோஃபில்லும் ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டிங் செல்லாக செயல்படுகிறது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா எம்ஹெச்டி டூ வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி சரிங்களா எம்ஹெச்சி டூ அதில் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி எல்லா செல்லுலேயும் எம்ஹெச்சி ஒன் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம உடம்பு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படியே தெரிக்க விடுது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மேக்ரோஃபேஜ் அண்ட் நியூட்ரோஃபில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேகோசைட்டசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பணியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது தான் டீ செல்ஸ் முழிச்சுக்கிட்டு வரும் அப்போ அந்த டீ செல்ஸ் வந்து ஃபர்தராக ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதனால் தாங்க முடியல அதனால் முடியலை அந்த டீ செல்ஸால் வந்து வரக்கூடிய ஆன்டிஜனை சமாளிக்க முடியலைங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பி செல்ஸ் வந்துடும் சரியா டீ செல்ஸினுடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதே பி செல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய ஸ்டெப்புகளை வச்சுருக்கு ரைட்டா அந்த ஸ்டெப் வைஸாக வந்து நம்ம நோயை வந்து வெளியில் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் அப்பப்போ நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ கூட நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு மாறுடா